Ni ini ni kayon atau ngapa pa dayon ampaga pamalandong sa pulong sa Ginoo of course uh, padayon kita naga sa ato nga mga suking tigpaminaw mga uh, followers nga maka visit kamo sa ato ang uh, YouTube channel o pwede kamo maka subscribe maka download maka share sa ato mga short videos sa ato mga preachings ngadto sa inyong mga pamilya mga mahal sa kinabuhi o mga tao nga gusto ninyo makaabot ang ato ang uh, pagpamalandong o just type sa ECGM Christian Community Radio makita ninyo dito ato mga short videos o just makapili ninyo makaselect ka mo o sa diin magin blessing usab kini kaninyo at the same time sa mga tao nga inyong pagkasiran hindi karon higayon padayon kita sa pagpamalandong o this morning gipili nako nga magesgot kita sa for a short uh, moment may tungod sa ato nga kinabuhi make the best of your life. Atong kinabuhi ka isa lang kini, dili kini muhangtod sa kahangturan, no? Aduna kini sinugdanan o aduna pud ni kinutuban ang atong physical nga aspect sa kinabuhi dinhi nga kalibutan. Kung atong tan-awon pamalandungan o pamaayo, ma- mao kini ato nga life cycle, no? Ikan sa pagkabata, nagdako-dako antod mahimong teenager, naging naka naka naging successful sa pagskwela, naka successful sa career o padulong usab pagkatigulang hangtod usab mahuman ang atong kinabuhi ning kalibutan na that is our life cycle pero atong hinumdum ni gala nga sa physical nga aspect temporary lamang nga ingon ana ang ato nga ma-experience pero human sa atong kinabuhi ning kalibutan na aduna pakitay kinabuhi nga ikaduha no og mao kato siya ang tinuod nga kinabuhi but sa to say possibly nya kung dili nimo mapreparar ang imong kinabuhi dili nimo ma-enjoy ang gi-prepare sa Ginoo life after death no mao kana siya atong timan-an o hinumduman gyud nato kanunay now hinumduman nato that man is to take his life day by day from the hand of God ang atong kinabuhi na aragit kini nagadepende sa kamot sa Ginoo sa pagpanalangin sa Ginoo Bisan unsa o nato pagpaningkamot tigala hinungdumo nato nga grasya o kaluoy lang gyud sa Ginoo nga ani akita padayon nagaexista ni ining kinabuhi a We need to realize that God has a fitting time for each thing to be done Adunay mga plan o gusto sa Ginoo nga unta mao kana ang mahitabo mo fit in unta ang ato pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios Ang passage na atong pagbasahon karon nagahatag siya kanatong significance. Ni nga section is that man is responsible to discern the right times for the right actions and when he does the right action according to God's time, the result is good and beautiful. Ha? Maayo ang resulta, maayo ang outcome once nga ang atong pagkinabuhi in the sight of God. Tama. Doing the right thing at the right time, according to God's timing. Make the best of your life. Din sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 down to verse 18. Makita na to din itong pagbasahon. Ingat sa verse 1. Everything that happens in this world happens at the time God Chooses. Take note. God chooses. In verse 2, He sets the time for for birth and the time for death. The time for planting and the time for pulling up. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. In verse 4, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to to dance a time to scatter t- scatter stones and a time to gather stones a time to embrace and a time to refrain refrain uh, from embracing in verse 6 a time to search and a time to give up searching a time to keep and a time to discard in verse 7 a time to tear and a time to mend 
a time to be silent at a time to speak in verse 8 a time to love and a time to hate a time for war and a time for peace make the best of your life ang Dios naghatag siya og mga boundaries naghatag siya og mga limitations naghatag siya og expectations naghatag siya og uh, mga sukdanan sa tanan nga mga oportunidad nga gi-allow niya sa atong kinabuhi ato makita din hi ang maalamon nga paghatag ni ini nga maong pamulungon alang kanato kung imong tan-awon naghatag kinig ideya sa atong pagkinabuhi diya sa tubangan sa Ginoo unsaon nato nga ma, ma ma enjoy nato ma benepisyuhan nato ang pagkinabuhi sa maayo gayud o maka glorify diya sa tubangan sa Ginoo the question for us today how to make the best of our life paano or unsay atong himuon aron mahimo nato ang pinaka the best para sa atong kinabuhi while na apakita ni ining kalibutan na simple lang og dali lang atong pagtuon karon una nga gisulti din sa passage makita na to by acknowledging God's providence mao kana siya ang pinakauna pinaka the best natong himuon aron nga mahimo na to ma-fulfill na to ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi by acknowledging God's provision. Ang tanan nga nag-abot sa itong kinabuhi, it is by God's provision. We need to acknowledge na ang Diyos mo ay naghahatag pagbuot ni ini. We should remember that God has an appointed time for everything. Maugin na siya mahitabo o nagkakahitabo. Whether we like it or not, mo agree kita o sa dili, mauna ang realidad. Appointed time for everything. Ang Dios mo ay nag-set ni Ana alang ka to. There are appointed moments for all events and experiences. Siguro karon nag-enjoy-enjoy pa kita, pero wat takabalo unsa ang naa sa unahan, naa ugma ug sa sunod adlaw. Wat takabalo ni Ana, naa kanang tanan sa kamot sa atong Ginoo. Ang passage din hi nga gisulat sa uh, composer ato makita din hi nga naghatag siya og mga butang nga matawag nato nga contradictory time and moments unsa ato makita una naghisgot siya about life to death pagkabuhi o pagkamatay build to build and to destroy opposing or contradictory moments kinabuhi morning and happening happiness pagkaguol o pagkalipay keep and let go to keep and to let go na ay panahon sa atong kinabuhi na ay moabot na apoy mawala sa atong kinabuhi and that is natural uh, realidad sa atong pagkinabuhi time to hold to and time to give up mao kana si ang realidad no divide and unify na ay panahon magbungkag na apoy panahon magunify or na ay panahon sa panag-away o doon na po'y panahon sa panag-uli. No? Time to strive and time to rest. Kining tanan ni Gala nakaset o nagaabot sa atong kinabuhi whether we like it or not. Mao ka na siya ang realidad na nagaabot sa atong kinabuhi from time to time because we are now living in this world of changes. Ang atong kalibutan nagakausab Paspas kay nagkakausab ang atong kalibutan ni Gala. Bisan pag uh, uh, bisan pag magpiyong ka, makita nimo ang paspas gay grabe rapid nga changes sa atong kalibutan. The events of time, ang mga panghitabo, paspas kayo, ma-surprise ka pagkaugma, pagkataon-taon na ay mukalit nga mga panghitabo sa atong kalibutan. The conditions of human life Sa una, okay kaayo, puyo, libre ka, maglaroy-laroy, mag o asa ng mga suruyanan, asa tong sikat ng mga gipang post, at tuon na nimo Pero karon uh, I think, it's hard for us to do that. Bisan pagdaghan ka kwarta as of this time, you cannot enjoy it. It's because sa mga panghitabo na sa tong kalibutan karon The world is changing. 
Ang nakapaspas ang iyong pagkausap. Higal lang. And even today, it is continually passing and repassing. Mao ka na ang realidad sa itong kinabuhi. Therefore, kinanglan atong gamiton atong pagkinabuhi ang tsansa na gihatag sa Diyos ka na to para sa iyang kaimayaan. Remember that to, to expect unchanging happiness in a changing world must end in disappointment. Kung naghuna-huna ka nga makapusses ka og happiness nga dili gyud mawala, dili mulubad, dili na mausab diya sa imong kinabuhi, ma-disappoint ka lang. It's because ang atong kalibutan is paspas kiyang nagakausab, nagakausab og uh, sad to say nga ang iyahang nga changes medyo padulong sa deterioration, no? Nag-deteriorate ang ato nga kapanahunan. Even ang pagkinabuhi sa mga tao, grabe kaayo ang iyang nga uh, pagkausap. Now, we can only enjoy and make the best of our lives the moments if we grab the favorable opportunity given by God for every good purpose at work. Kung imong ma- nagamit imong kinabuhi Imong nadidikar ang imuhang kusog, ang imuhang mga effort for the glory of God, that would be the time nga makaingon ka, mag- nag-enjoy ka, tinuod sa imong kinabuhi. Since di ining kalibutan na, temporaryo man lamang, pero makahimo kita mga butang nga someday ikalipay sa ginoo dito sa kaingarian sa langit o makita na itong resolve sa itong mga pagbuhat. For all of this are deter- determined by God's supreme power and we should therefore fear and obey God sa atong pagkinabuhi. Kung nakasabot kita ngayon ane atong kinabuhi, we are just passing ni nga kalibutan o temporary lamang kita din he, apan ang tinuod na kinabuhi na sa kamot sa ginoo then, mo develop kini og tama ng pagtahon, pagkahadlok, o pagkamatinumanon diha sa ginoo. Sa ginoo, kung na-realize na to kini mga butanga. Remember that no one of us can go beyond God's boundary in our life. Walay usa ka nato nga makalampas sa boundary nga gihatag sa Dios ka nato. Pag muingon ang Dios nga time is up, human ang ato nga chance. How to make the best of our life? Unsa na nato nga ma, ma, ma binipisyuhan nato, mahimo nato ang ma, the best sa atong kinabuhi? Una, acknowledge that these things are God's providence. Nahitabok kini by God's providence. We must acknowledge God's providence sa itong pagkinabuhi. Ayaw usiki ang chance ng gihatag sa ginoo sa imuha. Walay pagmahay nga nagauna. Ang pagmahay ay laging nasa huli. No? Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Number two, by accepting God's provision. Not only nga i-acknowledge na to ang provision sa ginoo, ang providence sa ginoo, but i-accept na to ang provision. Not only i-acknowledge na to ang providence, but we need to accept His provision. Of course, dili na to mahuman kung isgutan na to ang provision sa ginoo sa kinabuhi. Di na to mahuman kini. But mag-pick up kita pipila lang kabutang. May tugod ni ini. Human activity that one engage, engages in by delivery choice. Each of these events has its proper time and duration. Ang Diyos na ay naghat, naghatag siya ka na itong tiyansa nga makahimo kita sa gusto na to, mga butang, makahimo kita sa pagpili kung unsa atong gusto, pero hinumro mo na to nga adunay specific proper time and duration sa iyang pag-offer ni ini ka na to, paghatag chance, mahuman kini, dili kini siya hangtod sa kanturan. God tells us that after death, there would be judgment. Huh? After sa itong kamatayon, muatubang ukukmanan ang tao. Naghatag kini ka na to, warning sa matag-usa. That time for uh, self-preparations. Kahit temporary man lang di ato kinabuhi, we did preparation sa atong pagkinabuhi. God gives us the time to repent. Time to receive or to reject salvation 
gi-offer sa Ginoo and time to withdraw all offers. Na it time po nga i-withdraw na sa Ginoo gikan kanato ang yang mga offer na supposed to be makaayo kanato. Now, don't waste your time. Don't neglect sa mga offer sa Ginoo. Do not reject it. I-avail nimo kun unsa ang chance nga gihatag sa Ginoo kanimo karon. Take every chance you get in life because some things only happen once. Naay mga butang sa tong kinabuhi nga kaisa lang mo abot o wala nay second chance. Wala nay mo abot pa nga dili na to siya mo balik nga chance. Kung ma-miss nimo siya, wala nimo ma- ma-avail ang ang offer sa Ginoo, sayang di nimo ma-enjoy kini sa imong kinabuhi. Ingon pa ang James chapter 4 verse 14. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang antong kinabuhi ipakasama lang sa usaka fog or gabon. Nga karon makita pero tugon-tugon or taod-taod mawala kini. Takulahaw lamang, no? Kalit lang mawala o di na ginato makaplagan. Ingon ana atong kinabuhi ning kalibutan na we're just passing and temporal din ning kinabuhi. Therefore, atong gamiton kining kinabuhi a sa makabuluhan o maayo gyud na pagkagamit. Ingon pa ang Hebrews chapter 2 verse 3. How we how will we escape if we neglect a salvation as great as this? It was first proclaimed by the Lord himself and then it was confirmed to us by those who heard him. Paano kita makalikay ni anang judgment if first i-neglect na to, i-reject na tong offer sa Dios. Kung wala na to itagaan og luna ang pulong sa Dios atong kasing-kasing. Mahimo nga sayang ang oportunidad nga gi-offer og gihatag sa Ginoo kanato mintras karong na panahon na okay pa ang dagan sa tong kinabuhi. Now, higala, wala na to may baloy kano sa kinitama ng offer. How to make the best of our life? Duha lang akong ihatag karon by acknowledging God's provision and next one is by accepting God's provision. It's either you receive it or reject, reject it. Kung ineglect ni mo kini, that's one way of rejecting. All we have to do is to believe on God and accept His offer. Remember that God loves you so much.